Hi friends, this is Ambika. Welcome back to Sand Square. Hello everyone. How are you doing? 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 How பண்ணிட்டு தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் நம்பிக்கையோட ட்ரை பண்ணலாங்க ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அதுக்கெலாம் நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் நான் வந்து லாஸ்ட் வீக் கொஞ்சம் வெக்கேஷன் போயிருந்ததுனால இந்த வீடியோ நான் எப்பயோ போட வேண்டியதுங்க கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு ஏன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரிப்பீட்டடாக என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிற கொஸ்டின் என்னென்னா ப்ரெக்னன்சி ட்ரை பண்ணுறவங்க தென் ப்ரெக்னன்சி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க ப்ரெஸ் ஃபீட் பண்ணுறவங்க அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி டயட் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்கிட்ட ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்ருக்கீங்க சாரி ஃபார் த டிலேங்க கொஞ்சம் நான் வெளியே போயிருந்ததுனால என்னால் போட முடியல ஸோ இன்னைக்கு அந்த வீடியோ தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதாவது இதில் நான் செவன் டேஸ் டயட் பிளான் தாங்க உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது நீங்கள் செவன் டேஸ் தான் இருக்கணும்ட்டு இல்லை இதை தேர்ட்டி டேஸும் ஃபாலோ பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் இதில் இந்த டயட் பொறுத்த வரைக்கும் பிசிஓடிஸ் இருந்தாலும் சரி தைராய்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் யார் வேணாலும் இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணலாம் மெயினாக வந்துட்டு ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்க இல்லை ப்ரெஸ் ஃபீட் பண்ணுறவங்க இல்லை ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மட்டும் இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை எண்ட் வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக கிளாரிஃபை ஆகும் ஓகேங்க இதில் நம்ம இப்போ செவன் டேஸ் வெஜ் டயட் பிளான் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போ சொல்கிறது வெஜ் டயட் பிளான் இன்கேஸ் உங்களுக்கு நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்ணும்னு நினச்சிங்கன்னா லஞ்சுக்கு மட்டும் நான் சொல்கிற வெஜிடபிள்ஸ்க்கு பதில் நீங்கள் ரெண்டு எக் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதை வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் எக் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சிக்கன் எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் ஒரு ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லை பன்னீர் அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரோட்டீன் உள்ள ஃபுட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் லஞ்சுக்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பட் மற்ற டைம் நீங்கள் வந்துட்டு வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிட்டாகணும் இந்த டயட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இந்த டயட் ஓகேனா இந்த டயட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகே அந்த செவன் டேஸ் வெஜ் டயட் பிளான் என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டயட்டில் நம்ம சாப்பிட வேண்டியது என்னென்னா ஃப்ரூட் சாலட் மட்டும் தாங்க எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ தான் எப்போவுமே ஃப்ரூட்ஸோடு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா டயட் வந்துட்டு ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நமக்கு அதில் எந்திரிச்சோடனே நான் ஹாட் வாட்டர் தெரப்பி ஏற்கனவே உங்ககிட்ட இப்போ ரீசெண்டாக ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ மார்னிங் நான் சொன்ன மாதிரி டூ கப் ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிருங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க சில பேர் ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்களா இருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நீங்கள் நார்மல் வாட்டரே குடிச்சிக்கலாம் ஹாட் வாட்டர் தான் குடிக்கணும் இல்லை இல்லை கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணியும் நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் ஸோ உங்கள் பாடி கண்டிஷன் கேட்டால் மாதிரி குடிச்சுக்கோங்க பட் காலையில் நீங்கள் இது குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு வெறும் தண்ணி குடிக்க பிடிக்கல அப்படின்னா லெமன் வாட்டராகவோ இல்லை க்ரீன் டீயாகவோ நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் ஸோ அது உங்களோட விருப்பம் தான் இதுதான் நம்ம மார்னிங் குடிக்க வேண்டியது டீ காஃபிலாம் நீங்கள் அப்புறமா வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு டீ இல்லைனா ஒரு காஃபி எடுத்துக்கலாம் இந்த டயட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மார்னிங் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் காலையில் சாப்பிட வேண்டியது ஃப்ரூட் சாலட் மட்டும்தாங்க ஸோ ஃப்ரூட் சாலட்னா இந்த ஃப்ரூட் தான் அந்த ஃப்ரூட் தான் இல்லை உங்களோட ஃபேவரட் ஃப்ரூட் என்னமோ அதை வந்துட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ஃப்ரூட் எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரே ஃப்ரூட்டு ஆப்பிளே எடுத்துக்கிறதுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை வந்துட்டு ரெண்டு ஆப்பிள்னா அதை எடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் அதில் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் தென் கொஞ்சமாக சால்ட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் கோகனட் ஆயிலோ இல்லை ஒரு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயிலோ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை அதுக்கு பதில் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட விருப்பம் தான் எப்படி வேணாலும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பட் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாலட் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு லஞ்ச் லஞ்ச் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது என்னென்னா மில்லட்ஸுங்க மில்லட்
அதனால் நீங்கள் வரகரிசியை குக் பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம நார்மல் குக் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் குக் பண்ணணும் அதே மாதிரி தண்ணி ஊற்றி அது கொதிக்க வச்சு ஆனால் பட் உங்களுக்கு சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் அப்பப்போ நீங்கள் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூட ஆகாது குக் ஆகிறதுக்கு ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் குக் பண்ணிங்கனாலே போதும் அந்த ரைஸு ஸோ குக் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் வடித்து நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட வேண்டியதாக பட் குக்கிங் டைம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அப்பப்போ எடுத்து பார்த்துக்கோங்க குழஞ்சிட்டா பிரச்சனை இல்லைங்க இல்லை நம்ம குழம்பு ஊற்றி எப்படியும் நம்ம பெணஞ்சு தான் சாப்பிட போகிறோம் இருந்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க குழையாமல் எடுக்கணும்னா நீங்கள் அப்பப்போ அதை செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க கொஞ்சம் வேகிற ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது பக்கத்துலேயே இருந்து ஒரு டூ மினிட்ஸில் அதை வந்துட்டு நீங்கள் வடிச்சுருங்க ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம மார்னிங் மில்லட்ஸ் தான் வந்துட்டு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் இந்த டயட்டில் ஏன்னா ரொம்ப நல்லது வெயிட் லாஸ்க்கு இன்கேஸ் நீங்கள் மில்லட்ஸ் எடுத்துக்க முடியல நான் நார்மல் ரைஸ் தான் எடுத்துக்க போகிறேன் நார்மல் ரைஸ் தான் நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் ஹாஃப் கப் மில்லட் பதில் நீங்கள் கால் கப் ஒயிட் ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க கம்மியான குவான்டிட்டி எடுத்துக்கோங்க இதோட நம்ம என்ன அன்னைக்கு கிரேவி செய்கிறோமோ அந்த கிரேவியை நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ப்ளஸ் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ ரைஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதை விட அதிகமாக வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எந்த காய்கறி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பொட்டேட்டோ மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ மற்றபடி எந்த காய்கறி வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க நீங்கள் இதுக்கு பதில் காய்கறிக்கு பதில் முட்டை சாப்பிட்ணுன்னா ரெண்டு எக் பாயில்டு எக் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லையா ஒரு ஆம்லெட் மாதிரி நீங்கள் போட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை ஃபிஷ் சாப்பிட்றேன்னா ஃபிஷ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் பட் எதுனாலும் நீங்கள் இந்த ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சில் நான்வெஜ் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க மற்ற டைம் வந்துட்டு நான்வெஜ் ஆட் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ வெஜ் டயட்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நான்வெஜ்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆல்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிரியாணிலாம் எடுத்துக்கிட்டாமான்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கேட்குறீங்க பிரியாணி எடுத்துக்கலாம் பட் ரைஸை வந்துட்டு ரொம்ப குறைவாக எடுத்துக்கோங்க கால் கப் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒயிட் ரைஸ் நம்ம எவ்வளோ சொல்லியிருக்கணும் அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் வந்துட்டு ஒரு நாலு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஈவினிங் ஈவினிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டீயோ இல்லை காஃபியோ நான் குடிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் எதுனாலும் ஒயிட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌன் சுகரோ இல்லை வந்துட்டு பணக்கற்கண்டு அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு அதுக்கு பதில் க்ரீன் டீயே குடிச்சிக்கிறதுனாலும் குடிச்சிக்கலாம் இல்லைனா நான் புல்லட் ப்ரூஃப் காஃபி போட்டிருப்பேன் அது குடிக்கலாங்க ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ ஒன் டைம் எடுத்துக்கோங்க அது நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டின்னருங்க டின்னர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நைட்டுக்கு ரெண்டு சப்பாத்தி எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தியாக இருந்தால் அதோட நம்ம சாப்பிட்ற கிரேவி ப்ளஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படி நீங்கள் சப்பாத்திக்கு பதில் இல்லை வீட்டில் வேறு ஏதாச்சும் செய்கிறீங்கன்னா இப்போ உப்புமாவோ இல்லை வந்துட்டு கிச்சடியோ எதுனாலும் ஆயில் மட்டும் கம்மியாக ஆட் பண்ணி அதை எடுத்துக்கோங்க ஈவன் நீங்கள் மில்லட்டே எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் ரொம்ப நல்லது அது மத்தியானம் குக் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா ரைஸ் அந்த ரைஸே கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கால் கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க ரைஸாக இருந்துச்சுன்னா இல்லைனா சப்பாத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட டயட் பிளான்க நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த டின்னருக்கெலாம் பதில் நான் இப்போது பெட் டைம் ட்ரிங்க் ஆப்பிள் ஸ்மூதி ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த ஆப்பிள் ஸ்மூதி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இதில் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியே ஆகணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போடுறீங்க ஆப்பிள் ஸ்மூதி இதை சாப்பிட்டா வெயிட் கெயின் ஆகிடும் வெயிட் கெயின் ஆகிடும்னு சொல்கிறீங்க அதாவது டின்னருக்கு பதிலாக நீங்கள் அந்த ஸ்மூதி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வெயிட் கெயின் ஆகாதுங்க வெயிட் லாஸ் தான் ஆகும் நீங்கள் டின்னரும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அதோடு நீங்கள் இந்த ஆப்பிள் ஸ்மூதியும் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தாங்க வெயிட் கெயின் ஆகும் ஏன்னா ரிப்பீட்டடாக இதை தான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டுருக்கீங்க இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டின்னருக்கு பதில் ஆப்பிள் ஸ்மூதி குடிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் தான் ஆகுங்க ஸோ இந்த டவுட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த டின்னருக்கு பதில் சப்பாத்திலாம் சாப்பிட்றதுக்கு பதில் ஆப்பிள் ஸ்மூதி மட்டும் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் இதில் டேட்ஸ் போடுறதுனால வெயிட் கெயின் ஆகுமோனு ப்ளீஸ் கவலைப்படாதீங்க டேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல தாங்க இருக்கு நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டா தான் வெயிட் கெயின் ஆகும் நான் அந்த ட்ரிங்க்கில் எவ்வளோ அளவு சொல்லியிருக்கணும் அதே அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக வெயிட் கெயின் ஆகாது வெயிட் லாஸ் தான் ஆகும் ஸோ நம்மளோட உடம்புக்கு அயனும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கால்சியம் அயன் இது எல்லாமே நமக்கு டெய்லி தேவைங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணோம்னா நம்மளோட ஹெல்த் தான் ஸ்பாயில் ஆகும் ஸோ இந்த மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ளஸ் ஸ்நாக்ஸ் பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும்
ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் கொஞ்சம் கெலோரிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களோட விருப்பம் தான் பட் தயவு செஞ்சு கடையில் வாங்கி ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிக்காதீங்க கண்டிப்பாக அதில் ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ப்ராசஸ்டு ட்ரிங்க்ஸ் சோடாஸ் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் சாப்பிட்றதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்லேயே நீங்கள் ஹெல்தியானதாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க இந்த டயட் இருக்கிறப்போ இது யார் யாரெலாம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேங்க இப்போது இதே மெத்தட் தாங்க நீங்கள் ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி நார்மல் பர்சனாக இருந்தாலும் சரி பிசிஓடிஸ் தயாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த ஃபுட்லாம் சாப்பிடக்கூடாதோ அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டயட் நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க எங்கிட்ட கேட்குறீங்க டயட் ஃபாலோ பண்ணலாமான்ட்டு அதை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் ப்ரெக்னன்சி டைமில் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட ஹெல்த்துங்க ஏன்னா நம்மளை நம்பி நமக்குள்ளே ஒரு ஜீவன் இருக்குது ஸோ நம்ம அதுக்கும் சேர்த்து தான் இன்டேக் எடுத்துக்கிறோம் கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த அளவுக்கு கெலோரிஸ் எடுத்துக்கிட்டால் போதாது ஏன்னா நான் இப்போ சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெலோரிஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு கம்மியாகவோ இல்லை இதே அளவு எடுத்துக்கிட்டாலும் கண்டிப்பாக நமக்கு பத்தாது ஏன்னா குழந்தைக்காக வேண்டி நம்ம சாப்பிட்டாகணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ நான் சொன்ன டயட் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் நீங்கள் நடுவில் நடுவில் உங்களுக்கு பசிக்கும் போதெல்லாம் இந்த அன்ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ்க்கு பதில் ஹெல்தியானதாக எடுத்துக்கோங்க ஹெல்தியான்னு சொல்லும் போது ஓல் வீட் பிரெட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் அதை டோஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க இல்லை ஓல் வீட் ரஸ்க் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் இல்லை நட்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க தென் பால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு தயிரோ மோரோ அந்த மாதிரி குடிக்கணுன்னாலும் அந்த மாதிரி குடிச்சிக்கோங்க ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க இதோட சேர்த்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸும் உங்களோட டயட்டில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கிறவங்க இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஒரு நாளைக்கு நீங்க அட்லீஸ்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஆச்சு சாப்பிட்டுருக்கணும் அந்த எயிட் டைம்ஸ்ல ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்க பாருங்க மிச்ச டைம் நான் சொன்ன இந்த மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஈஸியா உங்களுக்கு வெயிட் கெயினும் ஆகாம இருக்கும் அதே சமயத்துல உங்களோட ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்கும் உங்களோட குழந்தைக்கும் அது நல்லது ஸோ ப்ரெக்னென்டா இருக்கிறவங்க டயட் ஃபாலோ பண்ணலாமா அப்படிங்கிற உங்களுக்கு டவுட் இன்னைக்கு கிளாரிஃபை ஆயிருக்கும் நம்புறேன் ஓகே அதே மாதிரி பிரெக்னென்ட்க்கு ட்ரை பண்றவங்களும் நான் சொன்ன இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணலாம் பிளஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்ணுங்க ஒரு வாரம் இருந்து பாருங்க ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இதோட இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸோ வெஜிடபிள் நினைக்கிறவங்க <laughs> நான் சொன்னேன் அந்த பெல்லி ஃபேட் ட்ரிங்க் அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேங்க ஸோ அந்த கார்லிக் லெமன் ட்ரிங்கை மறக்காமல் அதை குடிங்க ஸோ நைட்டில் நீங்கள் பிஃபோர் பெட் அந்த ட்ரிங்கை குடிச்சிட்டு படுத்திங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெயிட் லாஸ்க்கும் சரி உங்களோட பெல்லி ஃபேட் குறையறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்க மட்டும் அந்த ட்ரிங்கை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க மற்றபடி எல்லோரும் குடிக்கலாம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளான டயட் தான் இதை நீங்கள் செவன் டேஸ் இருந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக டூ டு ஃபோர் கேஜிஸ் உங்களால் குறைக்க முடியும் தென் இதோட சேர்த்து எக்ஸசைஸ் பற்றி நான் ஒரு <laughs> ஸோ நீங்கள் தாராளமாக வாக்கிங் பண்ணலாம் எக்ஸசைஸ் மட்டும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த டயட் யார் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ ப்ரெக்னென்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறோமே நம்மளால் டயட் இருக்க முடியலேன்னு இனி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க இந்த டயட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா யாராக இருந்தாலும் டூ டு ஃபோர் கேஜிஸ் வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் குறைக்க முடியும் நான் சொன்னேன் இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஓகே அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளான டயட் பிளான் தான் இது இந்த டயட் மூலமாக ஈஸியாக நம்மளால் வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் யாரெலாம் இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க உங்களோட வெயிட் என்ன தென் உங்களோட டார்கெட் வெயிட் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோக்கு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தென் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன் வீக் கழிச்சு உங்களோட ரிசல்ட்ஸையும் என்கிட்ட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்காக இல்லைனாலும் பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஓகே இந்த வீடியோ நீ